നമസ്കാരം സയൻസ് ലാബുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കെമിസ്ട്രി ലാബുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഹയർ സെക്കൻഡറി ക്ലാസ്സുകളിൽ സോൾട്ട് അനാലിസിസ് ടൈറ്റ്രേസൻ തുടങ്ങിയ പല പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷം ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ സമയത്തൊക്കെ പല രാസപദാർത്ഥങ്ങളുമായും നിങ്ങൾ സമ്പർക്കത്തിൽ വരാറുണ്ട് ഇവയിൽ ചിലത് ശരീരത്തിൽ വീണാൽ ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേൽക്കുന്നവയും ശ്വസിച്ചാൽ ശ്വസനേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് തകരാറുണ്ടാക്കുന്നവയുമാണ് അതിനാൽ ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടിക്കും സുരക്ഷിതമായി ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും ആദ്യമായി ഇന്നത്തെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളെയും രാസപദാർത്ഥങ്ങളെയും ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഇത് രാസപരീക്ഷണത്തിന് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ലാബുകളിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ചിലവ നേരെ നിവർന്ന് നിർത്തി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ചിലവ തലകീഴായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് പരീക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലവണം അഥവാ സോൾട്ടാണ് ഇത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയ ബോട്ടിൽ ഇതിനെ ഗ്ലാസ് ടോപ്പർ കൊണ്ട് അടച്ചിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് കഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം നിറച്ച വാഷ് ബോട്ടിലാണിത് പിന്നെ പരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം ലായനി മറിച്ച് കളയാനുള്ള ബീക്കറാണിത് ഇത്രയുമാണ് ഈ സാധനങ്ങൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങൾക്ക് പറയും ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് ഒരു പ്രൊസീജിയറുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കുക ഒരല്പം സോൾട്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്തേക്ക് ഇടുക ഏകദേശം ഫൈവ് എം എൽ ഒരു ഇത്ര വരുമത് ഫൈവ് എം എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഈ കണക്ക് അടന്നൊഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫൈവ് എം എൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കുക രാസപ്രവർത്തനം നടക്കുകയും അതിൽ നിന്നൊരു വാതകം വരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുകയും ചെയ്യും ആ വാതകത്തിൻ്റെ മണം തിരിച്ചറിയുക ഇതോടെ പരീക്ഷണം അവസാനിച്ചു അതിനുശേഷം ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് വാഷ് ബോട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി ലായനി ബീക്കറിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയും ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലെ സ്റ്റാൻഡിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യണം പ്രൊസീജിയർ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുക്കുന്നു ഒരല്പം സോൾട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇടുന്നു ഫൈവ് എം എൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അതിലൊഴിക്കുന്നു രാസപദാർ രാസപ്രവർത്തന ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം വാതകത്തിൻ്റെ മണം നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നു വാഷ് ബോട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ച് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ട്യൂബ് കഴുകുന്നു ആ ലായനി ബീക്കറിലേക്ക് ഒഴിക്കും ഇതൊരു മുഖാമുഖം ക്ലാസ്സായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുമായിരുന്നത് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ടും ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യിക്കുമായിരുന്നു ചെയ്ത ശേഷം അതിൻ്റെ ന്യൂനത ശരിയായ രീതി ഞാൻ പ്രത്യേകം ചെയ്തു കാണിക്കും ഇപ്പം അതിന് സാധിക്കില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈ പദാർത്ഥങ്ങളൊന്നുമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ എനിക്ക് കാണാനും പറ്റില്ല അതിനാൽ പ്രൊസീജിയർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സങ്കല്പത്തിൽ കാണുക നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ഓരോരുത്തരും ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് സോൾട്ട് ഇട്ടത് എങ്ങനെയാണ് ആസിഡ് ഒഴിച്ചത് ഓരോ കാര്യവും ആ പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ ഒരു ഓരോ ഘട്ടവും എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക അതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിൻ്റെ ശരിയായ രീതി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ സാങ്കല്പികമായിട്ട് ഈ ഇത് ചെയ്യുന്നു 
ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം കുട്ടികളും ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അത് പറയുന്നതാണ് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം കുട്ടികളും ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ആ മെത്തേഡാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തത് നിങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പേരും ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് എത്ര പേര് അതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ക്ലാസ് ടീച്ചറെ വിളിച്ചു പറയുക നിങ്ങളതിന് ഒരു ഒരു അസസ്മെൻ്റ് സ്വയം അസസ്മെൻ്റ് നടത്തിയാൽ മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ ശരിയായ പ്രോസസ്സ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്ത് സ്റ്റാൻഡിൽ നേരെ വെച്ചിട്ടുള്ളതുണ്ട് ഇൻവെർട്ടായി വെച്ചിട്ടുള്ളതുണ്ട് ഏത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം സോൾട്ട് അതിനകത്ത് നിക്ഷേപിക്കുന്നതാണ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ രാസപ്രവർത്തനം കഴിഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രാസപ്രവർത്തന ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന വാതകത്തിൻ്റെ മണം ഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിൽപ്പെട്ടതാണത് നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകുമല്ലോ മണം നേരിട്ട് ശ്വസിക്കുകയും വല്ലാത്ത ചുമ വരുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടാകും ഈ ഇത്തരം വാതകങ്ങളിൽ പലതും ഉദാഹരണത്തിന് നൈട്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് അമോണിയ തുടങ്ങിയവ ശ്വസനേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അത് സഫക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കും ശ്വസന തടസ്സം വരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വാതകങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും വാതകങ്ങളെ നേരിട്ട് മൂക്കിലൂടെ മണപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അതിന് ചെയ്യേണ്ട പ്രക്രിയ എങ്ങനെയാണ് ഏകദേശം വാ അത് മൂക്കിൻ്റെ അടുത്ത് പിടിച്ചിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നിർഗമിക്കുന്ന വാതകത്തെ മൂക്കിനടുത്തേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ തള്ളിയാൽ മതി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മണം കിട്ടും വാഷിംഗ് തിരിച്ച് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എങ്ങനെ വെക്കുന്നു എന്ന് കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ വെച്ച് തുടങ്ങാം എന്തിനായിരിക്കും ഈ ടെസ്റ്റ് എടുത്തത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ കഴി വെച്ച് കഴുകി വെച്ച ടെസ്റ്റ് ട്യൂബാണിത് ഇതിൽ വേറെ രാസപദാർത്ഥങ്ങളോ മറ്റു വസ്തുക്കളോ ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് രാസപ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇൻവെർട്ട് ചെയ്ത ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുത്തത് സോൾട്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്ത് ഇടുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുടഞ്ഞിടരുത് അതിനുപയോഗിച്ച സ്പൂണോ 
മറ്റ് വസ്തുക്കൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അത് അടച്ചു വെക്കുക മറ്റൊന്ന് ആസിഡ് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ളതാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലോറിക് ആസിഡാണ് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചാൽ ഇതിലൂടെ താഴോട്ട് വരും അത്രയും ഗാഠതയുള്ള സാധനമാണ് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ ചെയ്യാറുള്ളത് ഈ സ്റ്റോപ്പർ എടുത്ത് താഴെ ഇടും അപ്പോൾ എന്തായാലും കയ്യിൽ ആസിഡ് വരും പിന്നെ നീറ്റലെടുക്കും ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അതിനാണ് ഞാൻ ഈ മെത്തേഡ് കാണിച്ചത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് അങ്ങനെ കൈകാര്യം പിടിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് പേരിൽ റഫറി വരും ഈ ബോട്ടിൽ പൊക്കുക ഇങ്ങനെ എടുക്കുക സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഒഴിക്കുക വെക്കുക അതേ സ്ഥാനത്ത് തിരിച്ച് വെക്കുക ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ലാബിൽ ഓരോ റീഏജൻറ്റും വെക്കേണ്ട ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട് റാക്കിനകത്ത് അത് കണ്ണടച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് അത് കിട്ടണം ആ രീതിയിലായിരിക്കും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ അത് തിരിച്ച് അവിടെ തന്നെ വെക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ കഴുകുന്നത് ഇങ്ങനെ കുലുക്കി കഴുകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കാരണം ഇത് സോ വാട്ടർ സോലബിൾ സോൾട്ടാണ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റിൻസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത് കഴുകിക്കളഞ്ഞാൽ ഇത് ഏറ്റവും കൃത്യത്തിൽ ശുചിയാകും വീണ്ടും കമ്മിറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കെമിസ്ട്രി ലാബിൽ നിങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കേണ്ട എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഈ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ക്ലാസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ പറ്റില്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അബദ്ധം വരുത്തുന്ന ഒരു ഏറിയ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സ്പർശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതിനാൽ നല്ല രീതിയിൽ അടുത്ത ഈ ഈ അധ്യയന വർഷം സോൾട്ട് അനാലിസിസും മറ്റും ടൈട്രേഷനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രീതി നിങ്ങൾ അവലംബിക്കുകയും നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളടുത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും സുരക്ഷ സുരക്ഷിതമാകുന്ന സുരക്ഷിതമാകുന്ന വിധത്തിൽ പരീക്ഷങ്ങൾ നടത്തണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് നല്ല ഒരു അധ്യയന വർഷം ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം